हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट सो लेट्स बिगिन विद मोल कॉन्सेप्ट अब मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट हैपन्स इज जैसे ही लोग मोल कॉन्सेप्ट सुनते हैं वैसे ही डर जाते हैं बट ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक ठीक है तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड देन विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल सो दैट all the concept of mole concept is very very clear to all of you fine so let's start now first let's understand what is the meaning of mole it is very very simple the first thing if i say you one dozen what will come to your mind like what which number talks about a dozen the time i say you have one dozen of let's say eggs so if i say you have one dozen eggs it means how many eggs do you have it's 12 isn't it similarly if i say you you have one dozen of pens so how many pens do you have it is 12 so the time i say dozen 12 will come to your mind right so the time in this case indicates that dozen is just a number right i repeat dozen is just a number similarly agar maine aapko bola one mole so what should come to your mind the time i say one mole this number should come to your mind that 6.022 into 10 raised to 23 that's it treat it as a number jaise dozen 12 we say mole one mole will be equal to 6.022 into 10 raised to 23 as good as that ab hota kya hai the time you talk about dozens you usually use for a bigger substance lekin agar humko atoms ions molecules in sab ke bare mein baat karna hai to hum log dozens टन्स ऐसा बात नहीं कर सकते ठीक है तो उनके केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं मोल यूज़ करते हैं फाइन सो यूजली रिमेंबर दैट दिस नंबर इज यूज टू इंडिकेट एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एक्सेट्रा सिंपली वी कैन टॉक अबाउट पार्टिकल्स एटॉमिक पार्टिकल्स ये सब लोगों को हम लोग किसके किस में डिस्क्राइब करेंगे मोल्स में वाई सो ठीक है इमेजिन करो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है ठीक है अभी एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर आपको फाइंड आउट करने का है कि एच टू ओ का मॉलिक्यूल कितना है सो इन अ ग्लास ऑफ वाटर एच टू ओ मॉलिक्यूल कितना हो सकता है इसमें यू कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनफैक्ट मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेन यू हैव इन सहारा डेजर्ट तो अगर आपने नॉर्थ अफ्रीका में जो आपका सहारा डेजर्ट है उसका पूरा सैंड निकाल दिया और वो सैंड का पार्टिकल्स जितना है उससे ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ एच टू ओ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू आपको एक ग्लास में मिल सकता है फाइन सो यू कैन अज्यूम नाउ दैट आइटम्स आर सो स्मॉल और यू कैन अंडरस्टैंड दैट आइटम्स या मॉलिक्यूल्स इतने छोटे रहते हैं कि उनको काउंट करने के लिए एक बहुत बड़े नंबर का जरूरत है इसीलिए हम लोग किसको यूज करते हैं मोल फाइन तो वापस से डजन इक्वल टू ट्वेल्व सिमिलरली वन मोल विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड द नेक्स्ट थिंग हम लोग मोल किसके लिए यूज करेंगे एटोमिक पार्टिकल्स के लिए एटम्स के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए आयंस के लिए एंड सो ऑन फाइन सो लेट्स गो डीपर इन टू द मोल कॉन्सेप्ट सो अभी हमने देखा दैट वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री अब इसका सिग्निफिकेंस का बात करते हैं नाउ इफ आई टॉक अबाउट कार्बन वी नो दैट कार्बन has atomic number which is equal to सिक्स तो electronic configuration अगर आप लिखोगे तो it is going to be टू कॉमा फोर राइट तो अब हम लोग मास का बात करते हैं इफ आई टॉक अबाउट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन सो इफ यू टॉक अबाउट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन तो आपके पास जितना भी पार्टिकल्स रहेगा कार्बन उन सब का मास आप एड कर दोगे तो इन दिस केस अ कार्बन विल हैव सिक्स प्रोटोन इट विल हैव सिक्स न्यूट्रॉन एंड इट विल हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन Now you know very clearly that proton का मास अगर आप बात करोगे so it is going to be 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स ठीक है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है सेम ही होता है राइट तो मास ऑफ प्रोटोन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम एंड इफ आई से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइ टू बी नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम्स सो कम्पेयर टू प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है दैट इज वेरी वेरी लेस इसीलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे निग्लेक्ट कर देते ठीक है तो अगर आप कार्बन का मास टोटल मास का बात करोगे सो यू शुड टेक मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स ओनली दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो ये टोटल कर लेते तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है अब 
अगर मैंने बोला वन ए एम यू सो वन ए एम यू विल बी इक्वल टू दिस नंबर सो वन ए एम यू इज ऑल्सो इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी फोर सो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन डेज टू माइनस ट्वेंटी फोर तो ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए एम यू में तो दिस इज ए एम यू सो यू कैन डिरेक्टली राइट दिस इज इक्वल टू ए एम यू सो मास ऑफ कार्बन वन एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा ट्वेल्व ए एम यू बिकॉज वन ए एम यू इसको मैं डिरेक्टली क्या लिख सकती हूँ इट इज इक्वल टू वन सॉरी ए एम यू इट इज इक्वल टू वन ए एम यू सो दिस इज हाउ यू गेट द मास ऑफ वन एटम राइट बट इफ आई से यू कि आप मुझे बोलो कि मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन कितना रहेगा फाइन सो वन मोल ऑफ कार्बन ठीक है इसका अगर हम लोग मास का बात करते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू टेक दिस एंटायर नंबर सो ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर इंटू वन मोल वन आइटम का मास अगर इतना है तो वन मोल का अगर आपको चाहिए तो वन मोल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वन मोल नंबर हमने कितना बोला था सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई कर रही है सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस वॉट यू विल गेट इज गोइंग टू बी टेन ठीक है तो अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो नंबर आपको क्या मिल रहा है टेन और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा टेन रेस टू माइनस वन तो अगर आपने ध्यान से देखा इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फाइन तो बचा क्या ट्वेल्व बट नाउ चेक एट द यूनिट वन एटम का मास आपने बोला था इन ए एम यू बट अगर आप वन मोल का मास बोलोगे सो दैट इज गोइंग टू बी इन ग्राम्स दैट इज द डिफरेंस सो अगर आपके पास वन मोल ऑफ कार्बन है उसका मास कितना रहेगा 12 ग्राम्स और इट मींस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन अगर मैंने लिया ठीक है सो उसका मास कितना रहेगा ठीक है सॉरी उसमें पार्टिकल्स कितना रहेगा उसमें पार्टिकल्स रहेगा वन मोल ठीक है आई होप दिस इज वेरी क्लियर और एक एग्जांपल लेते हैं अगर मैंने बोला वन मोल मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ठीक है सो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन आइटम का मास कितना रहेगा नाइट्रोजन मास नंबर फोर्टीन तो आप फोर्टीन ही बोलोगे लेकिन आप यूनिट क्या बोलोगे इन ग्राम्स सिमिलरली अगर आपको पूछा मास ऑफ वन आइटम ऑफ नाइट्रोजन यू विल से इट इज फोर्टीन ए एम यू मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स दैट विल बी इक्वल टू फोर्टीन ग्राम्स ठीक है आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो बिफोर वी गो इन टू द कॉन्सेप्ट डीप ठीक है कुछ टर्म्स समझ लेते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जो इम्पॉर्टेंट है पहला इफ यू टॉक अबाउट मोलार मास ठीक है दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस सिंपल मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फाइन सो मोलार मास यू कैन हैव फॉर थ्री डिफरेंट टाइप्स of substances that is you can have it for atoms right you can have it for molecules and you can have it for ions okay so if you talk about mass of one mole of atom i repeat mass of one mole of atoms then you will say it is gram atomic मास और सिंपली गम दैट इज जी ए एम राइट सिमिलरली इफ आई से मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स देन आई विल से इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड दिस यू कैन इंडिकेट बाय जी एम एम राइट इफ यू टॉक अबाउट आयंस in case of ions again you can have two different things that is you can have ions in the form of cation or an ion separately right or you can have entire compound right that is two different ions are held together by each other example in this case i will say let's say nacl right so if you talk about nacl that is cation plus anion if they are together then in this case the mass is written as formula mass right so if i say mass of one mole of an ionic compound that is nacl which are held together by ionic bond in that case the mass is said to be a formula mass 
right? And if it is a cation, then you will say it is formula unit. That is mass of one mole of cation or mass of one mole of anion. So the time I say formula mass, you should understand that we are talking about ionic compounds or ions, right? So I hope this is very clear. So gram atomic mass is mass of one mole of an atom. Gram molecular mass is mass of one mole of a molecule, right? Then formula mass is used for ionic compound. So it can be either for ions or it can be for entire ionic compound that is NaCl, calcium chloride and so on, right? So I hope this term is very clear. One more thing, simple rakho isko, okay? Jabhi bhi aapko bola hai that you have gram atomic mass, gram molecular mass or formula mass, just treat it as a molar mass. In sab ko, aap kis ki jaysa treat kar sakte ho molar mass. That is mass, aap sab ko kya lik sakte ho molar mass. That is mass of one mole of a substance. To aap itna sab yaad nahi rakho ge, to bhi chale ga. Just stick to this, that we are talking about molar mass. So dear all, ab jabhi bhi aapko molecular mass calculate karna hai, to aapko atomic mass pata hona chahiye. And that is the reason मैंने यहाँ पे कुछ बहुत important atomic masses दिया है। तो जब भी आप mole concept solve करने जाओगे, तो at least इतने atomic mass आप by heart कर लेना। ये जो मैंने red वाला लिखा है, इसको आप बाद में करोगे तो भी चलेगा। But आज के लिए at least आप इतना कर लोगे। Fine, this is the minimum. You know that periodic table में अपने पास hundred one one eight elements हैं, ठीक है? तो अभी इतने elements में by heart करने के लिए तो आपको नहीं बोलूँ। This is very very less. So I hope आप इतना तो at least याद र ठीक है अगर आपको इतना आता है तो हम मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे सो लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास एंड द टाइम आई से मोलिकुलर मास मतलब हम लोग यहाँ पे मास कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल्स लिए और चारों एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन अगर आप बात कर रहे हो वाटर का तो वाटर में आपके पास दो हाइड्रोजन है एंड यू हैव वन ऑक्सीजन राइट अब इनका एटॉमिक नंबर्स जो इसके पहले मैंने आपको लिस्ट दिया था वहाँ के टेबल से आप एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करके सब्सिट्यूट करना स्टार्ट करो सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाज वन ठीक है एंड फॉर ऑक्सीजन इट वाज सिक्सटीन ऐड कर लो आप सो यू विल गेट एटीन अगर मैंने यहाँ पे ए एम यू लिखा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर राइट बट हम लोग यहाँ पर क्या बात करें वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे हम लोग यूनिट क्या ले लेंगे अब ग्राम्स ठीक है सो 18 एमयू इस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 18 ग्राम्स अगर हम लोग बोल रहे हैं दैट इस मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर तो अभी हम सब के लिए मोल्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं सो H2SO4 में आपके पास दो हाइड्रोजन है now substitute the atomic numbers so hydrogen के लिए one sulfur के लिए you will have thirty two and oxygen के लिए again sixteen आप इन सब को add और multiply कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा ये you will get this as ninety eight so one mole of H two SO four का molecular weight या molar mass कितना होगा ninety eight grams let's talk about calcium hydroxide so calcium के लिए हमने बोला था इसमें आपके पास एक calcium है right next ये ब्रैकेट वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जो टू है इसको हम लोग पहले लिख देंगे एंड देन अंदर अपने पास क्या है एक ऑक्सीजन है और अपने पास एक क्या है हाइड्रोजन है सो लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम दैट इज 40 देन टू इनटू ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1 तो आप इसको ऐड कर लो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन टोटल ठीक है सो दैट विल कम अप टिल 74 यूनिट अगेन डू नॉट फॉरगेट इट दैट इज गोइंग टू बी 74 ग्राम्स फाइन सिमिलरली ऐसे सारे जो कंपाउंड्स रहेंगे फेरस सल्फेट विथ सिक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से स्प्लिट कर दो आप इन सबको सो व्हाट यू विल हैव आयन है अपने पास एक सल्फर है अपने पास फोर क्या है ऑक्सीजन राइट देन यू हैव सिक्स वाटर तो आप डायरेक्टली वाटर को आप साथ में ले लो छह वाटर है ना आपके पास सो वाटर का हमने क्या बोला था वाटर का टोटल मास कितना था एटीन सो टू हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन सिक्सटीन प्लस टू एटीन सो यहाँ पे आप टोटल एटीन लिख दो अब आप इन सब को इसको मल्टीप्लाई कर लो ठीक है एंड फिर आप लोग क्या कर लो ऐड कर लो ये मैं वाटर का ऐसे ही रखती हूँ ठीक है नेक्स्ट सो अपना एफ कितना रहेगा 56 सल्फर 32 ऑक्सीजन इस 16 एंड देन मल्टीप्लाई दिस एंड आप फिर ये कैलकुलेशन कर सकते हो फाइन सो दैट इस गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड सो मॉलिक्यूलर मास इस अगेन 
ठीक है सो लेट्स नाउ स्टार्ट सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट अब जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे आपके जो सम्स है उसको आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी का सम आप सॉल्व कर रहे हो ठीक है सो अभी वो समझ लेते हैं तो फर्स्ट वन फर्स्ट कैटेगरी इज मास तो अगर आपको समझ गया कि मास वाला सम है आपका तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहां पे एंड द फॉर्मूला विल बी एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ठीक है एंड यहां पे एन क्या है एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस ठीक है तो फर्स्ट कैटेगरी का सम क्या बोला हमने मास मास वाला सम रहेगा तो हम लोग फॉर्मुला यूज कर सकते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास वेर एन विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं नेक्स्ट इसको हम लोग डब्ल्यू ले लेंगे और मोलर मास को मैं कैपिटल एम लिख देती हूँ तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एन सेकेंड जो सम रहता है सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ठीक है और जब भी आप यहाँ पे वॉल्यूम बोल रहे हो तो ये जो वॉल्यूम है दिस इज ओनली फॉर गैसेस रिपीट ये वाला जो सम रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ गैशियस सब्सटेंस के लिए आप ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ आप गैशियस सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हो नॉट फॉर लिक्विड एंड नॉट फॉर सॉलिड्स दिस हैज टू बी वेरी क्लियर ठीक है तो जब भी आप वॉल्यूम वाला सम समझ गए कि आपका कैटेगरी क्या है वॉल्यूम तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो एन विच इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन यू विल टेक ट्वेंटी ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला क्या कर लेंगे हम लोग गिवन वॉल्यूम को वी लिख देंगे अपॉन 22.4 नाउ व्हाट इज दिस नंबर लेट्स अंडरस्टैंड दैट तो अगर आपके पास कोई कोई भी एक गैस है ठीक है तो जो गैस रहेगा वन मोल ऑफ एनी गैस और एनी गैशियस सब्सटेंस एनी गैसेस वन मोल ऑफ एनी गैसेस एट एस ठीक है विल हैव अ वॉल्यूम राइट right? अभी ये जो वॉल्यूम रहता है एट एस टी पी नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ठीक है अब आई रिपीट यहां पे एस टी पी क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं तो अगर आपके पास कोई भी गैस है और अगर आप एस टी पी का बात कर रहे हो तो एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सो द टाइम आई से एस टी पी तो स्टैंडर्डाइज हो गया सब कुछ मतलब आपका जो टेम्परेचर रहेगा ठीक है दैट इज गोइंग टू बी टू सेवेंटी थ्री कैलविन आपने जो गैस कंसिडर किया है उसका टेम्परेचर फिक्स हो गया टू सेवेंटी थ्री कैलविन और उसका जो प्रेशर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी वन एटमोसफियर ठीक है और यू कैन ऑल्सो से इट कैन बी इक्वल टू सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इज टेम्परेचर ऑफ टू सेवेंटी थ्री कैलविन और आपका प्रेशर कितना रहेगा सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी या फिर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ये कंडीशन में आपका वन मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ठीक है इसका कुछ कन्वर्जन भी हम लोग देखते देख लेते हैं सो इफ आई से ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स यू कैन ऑल्सो से दिस इन डी एम क्यूब तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट अगर आपको सी एम क्यूब में बोलना है देन यू विल से वन मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ टू टू फोर जीरो जीरो सी एम क्यूब ठीक है या फिर आप इसको बोल दो एम एल में टू टू फोर जीरो जीरो एम एल ठीक है तो ये जो नंबर से ये आप याद रखना कि अगर सी एम क्यूब में रहेगा तो आप मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड कर लोगे ठीक है एम में रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड कर लोगे जबकि लीटर्स में रहेगा तो आप 22.4 लीटर्स बोल सकते हो या 22.4 डीएम क्यूब बोल सकते हो कब एट एस फाइन तो जो सेकेंड सम है वॉल्यूम वाला सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है एस पे वन मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स और 22.4 डीएम क्यूब और 22400 ml या फिर उसी को आप बोल सकते हो इन सी एम क्यूब आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब हमने बोला था थ्री टाइप्स है तो ये हो गया सेकेंड वन थर्ड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके लिए मैं सिंबल लूंगी कैपिटल एन ठीक है 
सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका कैपिटल एन डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर जिसके लिए हम लोग सिंबल ले लेते हैं एन ए फाइन ना यू शुड अंडरस्टैंड द टाइम आई से एवोगैड्रोस नंबर इट मीन्स वन मोल का जो नंबर आपको याद है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री सो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल हैव दिस मैनी पार्टिकल्स एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो आई रिपीट हैंस फोर जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो उसके जो सम्स हैं उनको हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइप है ये मास वाला है तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम वॉल्यूम वाला रहेगा तो n इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर्स पूछा होगा तो हम लोग यूज करेंगे n इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन आवर गैड्रोस नंबर फाइन आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम में मैंने सब कुछ लेने का ट्राई किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर सम ठीक है सो ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन क्या है अपना कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस तो ये सारे कैलकुलेशन हमको किसके लिए करना है फॉर 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस एंड एच टू एस क्या बोला गया है यहाँ पे दैट इट इज अ गैस फाइन सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस गैस फाइन तो 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस में कितना मोल्स ऑफ एच टू एस है तो पहले हमने क्या क्वेश्चन डिटरमाइन किया कि ये मोल्स है ठीक है और किस में आपको फाइंड आउट करना है इन 68 एट ग्राम्स तो कौन सा कैटेगरी होगा ग्राम्स वाला मतलब मास वाला कैटेगरी राइट और अगर ये मास वाला कैटेगरी है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वी विल यूज एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम राइट नेक्स्ट आपका वेट कितना दिया हुआ है ऑलरेडी सिक्सटी एट दिया हुआ है राइट right? नेक्स्ट अब मोलार मास मोलार मास भी आप किसका लोगे आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो दिया हुआ ही है एच टू एस तो हम लोग मोलार मास एच टू एस का ले लेते हैं ठीक है सो एच टू एस में यू हैव टू हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन का मास टू प्लस सल्फर का मास कितना हो जाएगा थर्टी टू ठीक है सो आपका फॉर्मूला सिक्सटी एट अपॉन ये क्या हो जाएगा थर्टी फोर राइट सो ये कितना आ गया टू मोल्स ये सो नो राइट सो ये आप अगर आपने डिवाइड कर लिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टू मोल्स इट मीन्स 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस गैस इज इक्वल टू टू मोल्स ऑफ एच टू एस गैस सो योर यू हैव टू मोल्स ऑफ एच टू एस गैस वेरी सिंपल राइट नेक्स्ट अब आपको मोल्स मिल गया आपको नेक्स्ट क्या पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ठीक है मतलब 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा राइट right? अब वापस से वॉल्यूम अगर बोला है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या था एन इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर अब अगर आपने ध्यान से देखा यहाँ पे एस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप एज्यूम करोगे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपको एस पे ही करना है ठीक है आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको ये एजम्शन करना है प्लीज रिमेंबर दैट सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अपना ये आ गया अब हमको वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है बट अभी वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एन तो पता होना चाहिए और अगर आपको याद है हमने अभी अभी एन कैलकुलेट किया था तो सब्सटीट्यूट कर लो देर फोर वी विल बी इक्वल टू एन इन टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फॉर्मूला पहले मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग एंड एन हमको कितना मिला था टू इन टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे नाउ इट इज गोइंग टू बी फोर्टी फोर पॉइंट एट यूनिट क्या बोला था हमने लीटर्स या फिर आप क्या बोल सकते हो फोर्टी फोर पॉइंट एट दोनों भी चलेगा फाइन सो so, आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया ठीक है इट्स इट मीन्स सिक्सटी एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ फोर्टी फोर पॉइंट एट डी एम क्यूब और फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर्स इज इन दैट सिंपल नेक्स्ट अब क्या पूछा हमको सिक्सटी एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस गैस में नंबर ऑफ एच टू एस मॉलिक्यूल्स कितना है सो लेट्स अगेन कैलकुलेट नंबर पूछा ना तो जब भी आपको नंबर पूछा है तो हम लोग अपना थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आवर गैड्रोस नंबर ये सो नो फाइन तो अभी इतना तो हमको पता है अब आपको एन कैलकुलेट करना है वापस से आपका नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था दैट इट वॉज टू मोल्स सी जब भी कोई कैलकुलेशन रहेगा ये सब चीज़ों के लिए ऑलवेज गो वाया मोल्स आपको हमेशा पहले मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद ही आप कुछ और कैलकुलेट कर सकते हो तो कुछ भी पूछा है वॉल्यूम पूछा है या नंबर पूछा है तो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ठीक है तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है 
ऑलवेज गो वाया मूल्स ये थम रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा सो नॉट एस सी वापस से फॉर्मूला को आप मॉडिफाई कर लो दे फोर कैपिटल एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इन टू एन ए सब्सटीट्यूट कर दो नंबर ऑफ मूल्स आपको मिला था टू और आपका एवोगेड्रोस नंबर हमने क्या बोला था सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस सो सिक्सटी एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस विल बी इक्वल टू दिस मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस वेरी सिंपल राइट नेक्स्ट अब ये सम को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग अब क्या पूछा है अब <coughs> आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो अब हमको क्या पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है तो 68 एट ग्राम्स ऑफ एच टू एस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है जब भी आपको एटम्स या आयन्स पूछेगा पूछा जाएगा तो ऑलवेज रिमेबर फर्स्ट आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अनलेस एन अडिल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस फाइन अगेन रिमेंबर दिस सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दिस मेनी मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं एच टू एस में हाइड्रोजन कितना है टू आई रिपीट एच टू एस में हाइड्रोजन कितना है टू राइट और टोटल एच टू एस अपने पास कितना है एच टू एस का टोटल नंबर कितना था दैट इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ठीक है एंड द नंबर दैट यू विल गेट दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो जब भी एटम्स पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना भी रहेगा ठीक है या टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो भी है पूछा हुआ है वो जितना भी रहेगा आप उसको पहले क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट यू हैव ऑप्टेंड सिंपल ठीक है सो दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन यू कैन डू इट नेक्स्ट नंबर ऑफ सल्फर एटम ठीक है अब सल्फर अपने पास एच टू एस मॉलिक्यूल में सल्फर है ही कितना सिर्फ एक ही सल्फर है ना राइट सो यू विल नाउ टेक वन एंड देन मल्टीप्लाई विद द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट यू हैव दैट इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इन टू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री सो दिस इज द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स दैट यू हैव आई होप दिस इज वेरी क्लियर सिंपल है ये बहुत ठीक है तो ऐसा ही सिमिलर अब मैं आपको एक सम देती हूँ प्रैक्टिस के लिए सो so, अब हमने ऑलरेडी दो सम्स देख लिया एक सम मैंने सॉल्व किया और एक सम मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है लेट्स शॉक अबाउट द थर्ड वन सो दैट आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो हैव अ लुक कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 0.5 पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स नाउ यू शूड अंडरस्टैंड समथिंग सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज ग्लूकोज और ग्लूकोज का स्टेट क्या होता है सॉलिड अगर ये सॉलिड स्टेट में तो आपको इसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा चेक कर लो क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं पूछा है आपको ठीक है तो जो सॉलिड सब्सटेंस रहेगा ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम आपको मोल कॉन्सेप्ट में यहां पे फिलहाल के लिए तो नहीं पूछा जाएगा ठीक है नेक्स्ट जब भी आपको ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स दिए पहले आप उसका मोलार मास कैलकुलेट कर लो ग्राम मोलार मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ठीक है सो दैट अपना जो सम है वो क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा तो ग्राम मोलार मास अगर हमको देखना है इसका सो यू हैव सिक्स इन कार्बन कितना है कार्बन का एटोमिक मास ट्वेल्व नेक्स्ट हाइड्रोजन आपका है ट्वेल्व सो हाइड्रोजन का मास वन आपके पास सिक्स ऑक्सीजन है एंड ईच ऑक्सीजन का मास इज गोइंग टू बी सिक्सटीन ठीक है सो यू विल हैव दिस एज सेवेंटी टू प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स सिक्सटीन इज नाइन्टी सिक्स ना इफ यू एड दिस इट इज गोइंग टू बी वन एटी एंड यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे इसका ग्राम्स सो आपका जो ग्लूकोज है उसका ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलार मास कितना हो गया वन एटी तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम दिस इज वॉट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट अगर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है या कोई भी छोटा मॉलिक्यूल्स हम लोग इन माइंड कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए आप कैलकुलेट करके पहले ही रख लो ठीक है एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमरिकल तो देखते हैं अभी हमको क्या क्या पूछा है और उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन वी आर आज फॉर मास मास के लिए वापस से फॉर्मूला हम लोग लेंगे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम ठीक है अब देखो ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव तो फॉर्मूला को पहले मॉडिफाई कर लेते हैं मास पूछा है तो डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन इन टू एम नंबर ऑफ मोल क्या है अपना जीरो पॉइंट फाइव एंड मोलर मास आपने अभी भी कैलकुलेट किया एंड दैट इज गोइंग टू बी वन एटी पॉइंट फाइव इज एज गुड एज हाफ तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी ग्राम्स सो जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नाइन्टी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज सिंपल नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 
अगेन नंबर पूछा है तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन आवर गैड्रोस नंबर ठीक है सो अगेन कैपिटल एन विल बी इक्वल टू एन इन टू एन ए गिवन है हमको नंबर ऑफ मोल्स जीरो पॉइंट फाइव ठीक है अब जीरो पॉइंट फाइव को मैं हाफ ही लिख देती हूँ सो दैट सम इज ईजी टू सॉल्व आवर गैड्रोस नंबर आपका कितना था सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री सो आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स यूनिट लिखना नहीं भूलना कभी भी इट इज इंपॉर्टेंट फाइन तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज नेक्स्ट अब हमको पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज सो आपके पास अब देखो पर ग्लूकोज आपके पास कार्बन कितना है पर ग्लूकोज अपने पास कार्बन कितना है सिक्स सो so, मैंने आपको क्या बोला था पहले आप ये सिक्स ले लोगे और जो भी आपने यहाँ पे कैपिटल एन कैलकुलेट किया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है तो हमको कैपिटल एन कितना मिला था थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री आप इससे मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट द आंसर तो सिक्स इंटू दिस यू विल गेट द आंसर सिंपल करें नेक्स्ट सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम आपका ग्लूकोज में कितना है ट्वेल्व सो ट्वेल्व इंटू कैपिटल एन ठीक है दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग सो कैपिटल एन अपना कितना है ट्वेल्व इंटू आपका कैपिटल एन आया था थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री यू कैन डू द कैलकुलेशन सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन ग्लूकोज ऑक्सीजन आइटम कितना है अपने पास सिक्स इंटू कैपिटल एन सो दैट इज गोइ बी सिक्स इंटू थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री जस्ट मल्टीप्लाई विथ दिस नंबर एंड यू विल गेट द आंसर ठीक है सो आपको मिल जाएगा एटीन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स एंड सो ऑन क्लियर फाइन आई होप आप इस टाइप का जो सम है ये बहुत इजिली सॉल्व कर पाओगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ सम ठीक है एंड द लास्ट टाइप ऑफ द सम इज रिएक्शन बेस्ड तो अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है तो हम लोग कैसे करेंगे एंड उसके लिए मैंने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लिया है ऑफ दिस दिस इज नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव यू अमोनिया ये रिएक्शन को हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं और आप बहुत कॉमनली ये वाला रिएक्शन देख लोगे कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे ठीक है सो नाउ हैव अ लुक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है हमको कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इफ 11.2 पॉइंट टू डी एम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है तो एक रिएक्शन है और उसके लिए कुछ चीज़ें दी हुई है और हमको मास कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल अगर चेक किया नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बोलते तो मास हमको सबका ही कैलकुलेट करना है ठीक है तो अब पहले समझ लेते हैं अब ये केस में आपने देखा कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें गैसेस है राइट right? तो अगर ये सारी चीज़ें गैसेस है तो ऑब्वियसली हम लोग इनके वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं सो फर्स्ट थिंग थम रूल हमने बोला था क्या है मोल कॉन्सेप्ट का सम सॉल्व कर रहे हो सो ऑलवेज गो वाया मोल्स फाइन तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स बट बिफोर दैट अगर रिएक्शंस वाला सम है तो आपको चेक करना है कि आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है कि नहीं तो पहले अब रूल क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेप वाइज आप सॉल्व करोगे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा बैलेंस द रिएक्शन ठीक है रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ऑलवेज कैलक्यूलेट एन ठीक है फ्रॉम द गिवन डेटा ठीक है आपका ये स्टेप स्टैंडर्ड रहेगा ये कैलकुलेट करके हो गया देन उसके बाद कैलकुलेट आस्ट ठीक है तो अब क्या करेंगे जो भी बाद में पूछा रहेगा उसको हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे बट ये दो आप पहले ही कर लोगे तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बैलेंसिंग तो चेक करो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन कितना है टू हाइड्रोजन कितना है टू एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितना दिख रहा है थ्री तो जब भी ऑर्ड रहेगा पहले उसको इवन में कल कन्वर्ट कर लेते हैं तो इवन में कल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मिनिमम नंबर टू से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो दो नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कर लो कितना हुआ टू थ्री जा सिक्स यहाँ पे कितना है टू तो मल्टीप्लाई दिस बाय थ्री तो आपका हाइड्रोजन भी कितना हो गया सिक्स बैलेंसिंग हम ना हो गया तो फर्स्ट स्टेप अचीव्ड सेकेंड कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम द गिवन डेटा तो एन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो देखो आपको दिया क्या है 11.2 टू डी क्यूब ऑफ नाइट्रोजन सो हम लोग एन कैलकुलेट कर रहे हैं कौन से चीज़ के लिए हम लोग एन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर नाइट्रोजन जो दिया है वो आपको याद रखना है सो so, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बोल रहे हो तो वॉल्यूम के हिसाब से वी अपॉन ट्वेंटी 
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको 11.2 पॉइंट टू सो अपॉन ट्वेंटी टू कितना आएगा ये आपका वन बाई टू और यू कैन टेक जीरो पॉइंट फाइव मोल्स फाइन तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो ये हो गया आपका सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ठीक है तो हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कर चुके हैं यहाँ पे ठीक है अब नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट कर कर सकते हैं जो भी हमको पूछा गया है फाइन सो फॉर दैट हम लोग रिएक्शन में ही सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं तो देखो दिस इज वेरी वेरी सिंपल ठीक है हमको नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला है 0.5 है ना राइट right? मैं इसको निकाल देती हूँ ना बिकॉज यू नो दिस 0.5 मोल्स याद रखना या फिर हम लोग इसको कहीं लिख देते सो आई रिपीट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जीरो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया ओके सो अब यहाँ पर हम सबका मोल्स कैलकुलेट करके ले लेते हैं ठीक है तो अगर आपके पास 0.5 पॉइंट मोल्स है आपको इसका रेशियो दिख रहा है वन इसका थ्री और इसका टू इनका रेशियो प्रेजेंट है वन इज टू थ्री इज टू टू तो ये रेशियो हम लोग देख लेते हैं तो 0.1 पॉइंट वन मोल यहाँ पे वन के लिए हम लोग को मोल्स कितना मिल रहा है 0.5 पॉइंट मोल्स जब ये वन टाइम प्रेजेंट है तो ये थ्री टाइम्स है तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लो सो थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव सो दैट विल बिकम वन पॉइंट फाइव मोल्स सिंपल तो आपको अभी नंबर ऑफ मोल्स किसका मिल गया हाइड्रोजन का तो नाइट्रोजन का मोल्स कितना है रेशियो के हिसाब से वन थ्री टू के हिसाब से नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स जीरो पॉइंट फाइव अगर है तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री दैट इज गोइंग टू बी वन पॉइंट फाइव मोल्स एंड सिमिलरली इसका रेशियो के हिसाब से ये टू है तो हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको दैट इज जीरो ठीक है तो ये कितना आ गया नाउ दिस इज गोइंग टू बी वन मोल सबका मोल्स आ गया नाइट्रोजन का मोल मिल गया आपको हाइड्रोजन का मोल मिल गया और अमोनिया का भी मोल मिल गया तो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं सबके लिए इंडिविजुअली सबके लिए मास का फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम सो वी नो दैट दिस इज एन सो डब्ल्यू बाय एम सबका कैलकुलेट कर लो आप राइट सो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग वापस से सो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम बोला था हमने एन आपको सबका मिल चुका है सो so डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एन इन कैपिटल एम राइट सो लेट सी 0.5 पॉइंट फाइव मोल्स एंड नाइट्रोजन का मोलर मास एक नाइट्रोजन 14 तो दो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई टू है ये तो इसको हाफ से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 14 ग्राम्स सो 11.2 पॉइंट टू डी एम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी फोर्टीन ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन सिमिलरली हैव लुक एट द नेक्स्ट वन वापस से फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ पे आपका एन कितना है 1.5 पॉइंट फाइव इन टू मोलार मास चेक कर लो तो आपका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं सो वन पॉइंट फाइव इन टू मोलार मास किसका लेना है आपको हाइड्रोजन का अब ये वाला नंबर मत ले लेना बैलेंसिंग वाला नंबर नहीं लेने का मोलार मास हमेशा फॉर्मूला का ही लेने का तो एच है तो मास कितना हो गया एच का टू तो आपका आंसर क्या आ जाएगा थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया के लिए देख लेते हैं वापस से बैलेंसिंग का नंबर आपको नहीं लेना है तो अमोनिया का मास कितना आएगा नाइट्रोजन 14 प्लस थ्री हाइड्रोजन 17 ठीक है सो वन इंटू सेवनटीन एंड दैट इज गोइंग टू बी 17 ग्राम्स ठीक है आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो आई रिपीट जब भी रिएक्शन वाला सम आएगा ऑलवेज गो वाया मोल पहले आप मोल कैलकुलेट करने वाले हो लेकिन और एक चीज सॉरी जब भी रिएक्शन वाला सम आएगा पहले आप क्या करोगे बैलेंसिंग फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे मोल्स एंड लास्ट स्टेप जो भी आपको पूछा गया आप वो कैलकुलेट कर लेना ठीक है आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू फाइन सो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास